வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர்ஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ப்ராப்ளமே போயிடலாம் த்ரீ கோ பிளானர் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் ஹேஸ் ஷோன் இன் அ ஃபிகர் மொத்தம் மூணு ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது கோ பிளானர் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் கோ பிளானர் மீன்ஸ் எல்லாமே ஒரே பிளேனில் போகிற மாதிரி ஸோ மூணு ஃபோர்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் என் என்னென்னா நியூட்டன் ஃபோர்ஸ்னுடைய யூனிட் தான் வந்து நியூட்டன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் என் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஃபோர்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ கோ பிளானர் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்டில் ஓகேங்களா சென்ட்ரு பாயிண்ட் ஆஸ் ஷோன் இன் அ ஃபிகர் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க டிட்டர்மைன் த ரிசல்டன்ட் in magnitude and direction so namba in the graph use panni namba vandu in the magnitude direction kandupidikanum okay la in the forces la use panni idik irukiradhu naale steps tha aadra solli thara nalla porinjikunga okay la tricks la solli thara understand panni so first step 1 step 1 enna pannanum na summation h kandupidikanum அதாவது ஆரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் ஓகேங்களா அதை கண்டுபிடிக்கணும் சம்மேஷன் எச் ஸோ சம்மேஷன் எச் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சம்மேஷன் எச் ஈக்குவல் டு இப்போ எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் டேஷ் ஆரிசாண்டல் ஆனது இதுதான் வந்து ஆரிசாண்டல் லைன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆரிசாண்டல் இதுவே லைன் வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வேர்டிக்கல் ஓகேங்களா ஆரிசாண்டல் வேர்டிக்கல் ஸோ இதில் எது ஆரிசாண்டல் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் தான் வந்து ஆரிசாண்டல் ஸோ இந்த லைன் இந்த ஆரிசாண்டலில் ஃபோர்ஸஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா இப்போது ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஸோ ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் சரி இப்போது இதுதான் எக்ஸ் லைன் இந்த எக்ஸ் லைனில் இந்த எக்ஸ் லைனில் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லைனை நம்ம அப்படியே இங்கே பெண்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துடணும் அப்போ எக்ஸுக்கு கொண்டு வந்து இல்லாமல் ஈஸியாக இந்த பக்கம் கொண்டு போனால் ஒய்க்கு போயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையானது இப்போதைக்கு எடுக்கிறது ஆரிசாண்டல் அப்போது இந்த லைனை அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து இல்லாமல் அப்போது எந்த பக்கம் வருது இது பாசிட்டிவ் பக்கம் தான் வருது நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் எடுத்துப்போம் இந்த ஃபோர்ஸ் இப்படி கொண்டு போனோம்னா ஒய்க்கு போகும் நம்மளுக்கு வெர்டிக்கல் தேவையில்லை ஆரிசாண்டல் தான் தேவை அப்போ இந்த அப்படியே இந்த லைனை இப்படி மேலே கொண்டு போனால் திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வந்துடுதுங்களா ஓகேங்களா ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்துடுது இல்லையா இது ட்ரிக்ஸ் இது இந்த மெத்தடில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுக்கு கரெக்டாக இப்போ நம்ம ஆரிசாண்டல்னா இந்த அப்படியே இந்த லைனை அப்படியே இப்படி கொண்டு வரணும் இப்படி கொண்டு வந்தோம்னா ஆரிசாண்டலுக்கு வந்துடுச்சு அதேமாதிரி இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டனை இப்படி மேலே கொண்டு வந்தோன்னா இதுவும் ஆரிசாண்டலே வந்துடுச்சு அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே வந்து பாசிட்டிவ் ஓகேங்களா ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே பாசிட்டிவ் இதுவே இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இப்போ இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி கொண்டு போனோம்னா ஒய் ஆக்சிஸில் டச் ஆகிடும் வேர்டிக்கல் போயிடும் நம்மளுக்கு தேவையானது ஆரிசாண்டல் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம இப்படி தான் அனுப்ப முடியும் அப்போது இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இங்கே வந்துடும் அப்போது ஆரிசாண்டலில் வந்துடுச்சு ஆனால் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா மைனஸு ரைட் சைடில் வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் இப்போ இந்த மூணு ஃபோர்ஸ் எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்ன்னு இப்போ தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எந்த ஃபோர்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் எழுதிக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் எப்பயுமே ஆரிசாண்டலுக்கு வந்து காஸ் டீட்டாக எடுக்கணும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டு காஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கு என்ன ஆங்கிள் இருக்கீங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எழுதணும் ஓகேங்களா சரி அதே மாதிரி இந்த டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இந்த ஃபோர்ஸ் என்னது பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா இது இப்படி பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் தான் வருது ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் வருது அதனால் பாசிட்டிவ் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெண்டில் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஃபோர்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இருக்கு இது இப்போ எங்கே போது இது இது அப்படியே நம்ம இப்படி இப்படி பெண்ட் பண்ணிவிடும் கரெக்டுங்களா அப்
இங்கே என்ன ஆங்கிள் இருக்குது இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் அடுத்தது அடுத்த ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து இப்படி டவுனில் வருது இந்த பக்கம் போனால் வேர்டிக்கல் போயிடும் ஸோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆரிசாண்டலில் தான் விழணும் விழுந்தோடனே லெஃப்ட் சைடில் வந்ததுனால மைனஸ் அப்போது அடுத்த ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் தான் போடணும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காஸ் என்ன காஸ் ஆங்கிள் என்ன வருது இங்கே அதுக்கான அந்த ஃபோர்ஸ்க்கான ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி அவ்வளோதான் ஆரிசண்டல் ஃபோர்ஸஸ் இப்படி தான் எழுதணுமே ஸோ இந்த ட்ரிக்கு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ சம்மேஷன் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது கேல்குலேட்டரில் நம்ம ஆங்கிள்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ காஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி காஸ் சிக்ஸ்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி காஸ் தேர்ட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒரு மூணு நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இது நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு முடிச்சிடலாம் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஒன் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேல்குலேட்டரில் டேரெக்டாக போட்டுருவோங்க டேரெக்டாக கூட போடலாம் ஸ்டெப்ஸ் வேணுங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு சம்மேஷன் எரிச்சு கிடச்சிடும் ஸோ ஒன் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ எனக்கு ஆன்சர் நைன்டி ஃபைவ் வருது சம்மேஷன் எச்சோட வேல்யூ நைன்டி ஃபைவ் ஆன்சர் பாசிட்டிவ் ஸோ இங்கே ஃப்ரெண்டில் ப்ளஸ் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் ஆன்சர் பாசிட்டிவில் வந்திருக்கு ஸோ ப்ளஸ் நைன்டி ஃபைவ் சம்மேஷன் ஹெச் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ வேர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் டூ சம்மேஷன் வி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வேர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வேர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த லைன் தான் இப்படி இருந்தால் தான் லைன் வந்து வேர்டிக்கல் அப்போது இந்த ஒய் ஒய் டேஷ் தான் வந்து வேர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் அந்த வேர்டிக்கல் லைனு ஓகேங்களா இந்த வேர்டிக்கல் லைனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே மேலே டச் ஆகிடுச்சுன்னா அது ப்ளஸ்ஸு கீழே டச் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ் இந்த ட்ரிக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கிட்ட மூணு ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் எந்த பக்கம் போனோம் ஒயில் தான் நான் போய் டச் பண்ணோம் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டனை நான் இப்படி கொண்டு போனால் எக்ஸை டச் ஆகிடுச்சு எக்ஸ் எனக்கு தேவையில்லை இப்போ திக்கு ஒய் தான் வேணும் அப்போ இது இங்கே டச் பண்ணிடலாமா அப்போது டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் என்ன ஆகும் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வந்து இப்போ இந்த ஒயில் டச் ஆகிடுச்சுன்னா ஒய்க்கு என்ன வரும் மேலே மேலே இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் அப்போ இது ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் நான் இப்படி பெண்ட் பண்ணனா எக்ஸுக்கு போயிடும் எனக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் ஒய் தான் வேணும் அப்போது இதை இப்படி மேலே பெண்ட் பண்ணனா ஒய்க்கு போயிடுமா ஈஸியாக அப்போது இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்ன தான் ப்ளஸ் தான் ஏன்னா மேலே தான் இருக்காது அடுத்தது இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க மூணாவது ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் நான் இப்படி இப்படி கோ இப்படி பெண்ட் பண்ணனா எக்ஸுக்கு போய் டச் ஆகிடும் எனக்கு எக்ஸ் தேவையில்லை ஆரிசண்டல் தேவையில்லை வர்டிக்கல் இதில் தான் டச் ஆகணும் அப்போ இது இப்படி பெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த ஒயில் வந்து டச் ஆகிடுங்களா அப்போது இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ கீழே இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போது எதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் கீழே இருந்தால் அதை எதில் எழுதணும் மைனஸ் போட்டு எழுதணும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வர்டிக்கல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சம்மேஷன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அதை நம்ம என்ன சிம்பிள் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ப்ளஸ் ஏன்னா அது மேலே தான் வருது ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சைன் கவனிங்க எச் ஆரிசாண்டல்னால் எல்லாமே காஸ் தீட்டாக வரணும் வேர்டிக்கல்னால் எல்லாமே சைன் தீட்டாக வரணும் ஸோ
நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஃபோர்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கீழே கீழே இருக்கிற ஒயில டச் ஆயிருக்கு ஒய் டேஷில் அதனால் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சைன் அங்கே என்ன ஆங்கிள் இருக்கீங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போது நார்மலாக நம்ம கேல்குலேட்டரில் எடுத்து ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிப்போம் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சைன் தேர்ட்டி சைன் தேர்ட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சைன் சிக்ஸ்டி சைன் சிக்ஸ்டி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது சம்மேஷன் வி இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஒன் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ சம்மேஷன் வி இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ இதை சால்வ் பண்ண வேண்டியது ஒன் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சால்வ் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஸோ எனக்கு ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவில் கிடச்சிருக்கு சம்மேஷன் டூ ஸோ வேர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு யூனிட் எழுதணும் ப்ளஸ் நைன்டி ஃபைவ் நியூட்டன் இது எல்லாமே ஃபோர்ஸஸ் ஸோ யூனிட் வந்து நியூட்டன் ஸோ இதுக்கும் நியூட்டன் ஃபோர்ஸஸ் எழுதணும் சிம்பிள் அதாவது யூனிட் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் இருக்கு இப்போ இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் magnitude of resultant force idha step 3 la kandupidikinom okayla idhukku enna formula na square root of square root of summation h the whole square plus summation v the whole square so idha kandupidicha namakku answer kadachiru So next thing is equal to square root of summation h in our 95. So 95 whole square plus summation v in our minus 178.2 the whole square. So square root 95 square per hour 95 into 95. 9025. One minus a square per hour plus a hour. So 178. பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணும் அது எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியலனா ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ போட்டிங்கனாலே வரும் கேல்குலேட்டரில் ஸோ கேல்குலேட்டரில் போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க நான் போட்ட ஆன்சர் வருதான் இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரூட் எடுத்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ நைன் ஆட் பண்ணனா வருது ஃபோர் ஜீரோ செவன் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் ஆன்சர் கிடச்சி ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஜீரோ செவன் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஸோ என்னோட ஆன்சர் டூ நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் லாஸ்ட்டாக யூனிட் எழுதணும் இது எல்லாமே ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் தானே ஸோ ஆர்னு வச்சுப்போம் சிம்பிள் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஈக்வல் டு எல்லாத்துக்குமே ஆர் போட்டுங்க ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ்னுடைய மேக்னிடியூ ஸோ யூனிட் வந்து நியூட்டன் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோர் டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் ஃபோர் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓ டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் டேரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இது ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஸ்டெப் ஒன்ல இருக்கிற ஆன்சர் எதுல இருக்கு பாசிட்டிவா நெகட்டிவா பார்க்கணும் இது ஆரிசாண்டல் ஆரிசாண்டல்னா என்ன ஆரிசாண்டல்னா இதுதான் ஆரிசாண்டல் இதுல ரெண்டு இருக்கு பிளஸ்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு மைனஸ்னா லெப்ட் சைடு வேர்டிக்கல்னா என்னது இதுதான் வேர்டிக்கல் 
டாப் வந்து ப்ளஸ் பாட்டம் வந்து மைனஸ் ஓகேங்களா அப்வர்டு டவுன்வர்டு இப்போ இந்த டேட்டா வச்சு தான் நம்ம டயக்ராம் வரைய போகிறோம் டைரக்ஷன் ஸோ சம்மேஷன் எச் எச் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது இதுதான் எச் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ லைன் எது வரும் இந்த லைன் மட்டும் தான் வரும் அப்போ இந்த டாட் வச்சுட்டு இந்த லைனை மட்டும் வரையணும் வரைஞ்சாச்சுங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ வேர்டிகல் பார்க்கணும் வேர்டிகல் ஃபோர் ஸ்டெப் டூ எந்தில் வந்திருக்கு ஆன்சர் மைனஸில் வந்திருக்கு ஸோ மைனஸ்னால் வேர்டிகல்லாம் எப்படி பார்க்கணும் மைனஸ்னால் அப்போ கீழே வந்திருக்கு டவுன்வர்ட் அப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து டவுன்வர்ட் கீழே வரையணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆரோ இந்த டைரக்ஷன் போடணும் அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு டாட்டட் லைன்ஸ் போட்டுட்டு நம்மளுக்கு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இந்த இடத்துல கிடைக்கும் இந்த ஆரோனுடைய ஆன்சர் இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இது சென்ட்ரு பாயிண்ட் ஓன் வச்சுப்போம் சம்மேஷன் எச்சு பாசிட்டிவ்னால ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருது ஓகேங்களா சம்மேஷன் எச்சோட ஆன்சர் என்ன இருக்கீங்க நைன்டி ஃபைவ் நியூட்டன் நெக்ஸ்ட் சம்மேஷன் வி வி வந்து நெகட்டிவில் வருது அதனால் கீழே வரும் டைக்ராம் ஸோ மைனஸ் ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ என் இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு அந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது அப்போ இதை டைரக்ஷன் எப்படி சொல்லலாம் சம்மேஷன் எச்சுக்கு வந்து ரைட் ஓகேங்களா சம்மேஷன் எச் வந்து ரைட் ரைட்டில் இருக்கு சம்மேஷன் வீக்கு வந்து கீழே டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்கு நெகட்டிவ் இது அப்வர்டு இது டவுன்வர்டு இது லெஃப்ட் இது ரைட் இது இது ரைட் பக்கமாக இருக்கு சம்மேஷன் வி வந்து டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்கு ஸோ இந்த டைரக்ஷன் காமிச்சிட்டாலே போதும் டைரக்ஷன் காமிச்சிட்டு இந்த டயக்ராம் போட்டு காமிச்சிடணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் சம்மேஷன் வி பை சம்மேஷன் எச் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆங்கிள் கிடச்சிடும் ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் சம்மேஷன் வி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போது இங்கே ஆங்கிள் எழுதும் போது நெகட்டிவ்லாம் தேவையில்லை டேரெக்டாக எழுதலாம் ஒன் செவன்டி எயிட் மைனஸ்லாம் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் சம்மேஷன் எச்னுடைய வேல்யூ நைன்டி ஃபைவ் இப்போது இதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு ஆங்கிள் கிடச்சிடும் சிம்பிளாக கேல்குலேட்டரில் இந்த டேன் இன்வர்ஸ் எப்படி டைப் பண்ணலான்னா உங்களுக்கு எல்லோ கலரில் இருக்கும் டேன் இன்வர்ஸ் ஸோ ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படியே தேடிகிட்டே வந்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் டேனுக்கு மேலே இருக்கும் டேன் இன்வர்ஸ் ஸோ ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி டேன் இன்வர்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது டேன் இன்வர்ஸ் வந்துடும் அப்புறமா ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நியூ மரெட்டர் எழுதணும் ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ டிவைடட் சிம்பிள் போடணும் கீழே டினாமினேட்டர் எழுதணும் நைன்டி ஃபைவ் இப்போ பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் என்ன ஆன்சர்னால் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ செவன் இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஒரு மூணு நம்பர் எழுதிட்டு இதை வந்து ஆங்கிள் ஸோ அதனால் டிகிரின்னு எழுதி மார்க் பண்ணுங்கள் இதோட ப்ராப்ளம் ஓவர் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கு இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வச்சிடுறேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்களாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் கேல்குலேட்டர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண கற்றுக்குங்க இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பேர் லிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்